they have a late game. Yun ang maganda lang dito sa Brent Esports. Pero yes. ladies and gentlemen, pakilala muna natin first series sa ating uh, game, SGD Omega vs. Brent Esports. SGD Omega on the side, Kenji ang gagamit dito na ating Tamos. Gripso on this uh, export card. TG naman sa ating Selena. Toshi. Uh, Toshino on this uh, uh, Kitty Beer and Hell. Hit on this Minotaur. Minotaur. And part of the side man of Brand Esports, we have Coco playing as the Cho. Yuji naman para sa Lunox. Haze on the Kufra. Tang on the Carry. And Dong Ribo playing as Lunita. Parang back, uh, back, to, uh, back to our own role. Oh, uh, parang na lang. Yung sinasabi natin, Brand Madam Esports. Yasu, dito, Brand Esports. Classic brand nakikita natin dito. Pero 3-man rotation. Parayas sa nakikita. Oh, nagkakita. Abol. Abol. Natin. Oh, pero sunod-sunod lang dito. Itong si Kripto. So, I guess nabablock nga talaga ng Guardian Barrier. Itong sunog-sunog neto ng yeah. isang export kasi hindi naman sila na, hindi naman siya nakareceive ng alarm dahil yes. dito eh naka-pronta yung bulwark neto ni Lolita and so far lamang pa rin naman niya STG doon kasi andun pa rin yung tot andun pa din yung charges kumbaga ng hit na binibigay ng isang export pero ito yung talon para sa dalawa na disable at pinasok sila dito ng Brandy Esports so on head ito si Gigi Tino ako na first blood oh, Medivere oh. pa rin na mapapasubad dito si Lolita at susundan din naman ng kama Ryan ni Medivore but Lunox as well will be slain by this flamethrower coming from this export got more Cho is dead pero ng Tamus pero ang daming nangamatay doon sa side ng Brand Esports apat ang kaluwa ang sumalang sa side ng Brand Esports while we still have uh, we have just two na, naku na nakuha nila against the SGD Omega and yung nakuha nila is si Kenji and si Hit lang naman which is hindi yung vital kumbaga hindi sila yung pinaka main main na key kumbaga para sa side ng SGD Omega hindi sila yung key heroes yes kung mapapansin natin doon napakaganda ng setup doon ng SGD Omega yes nakipaglaban na ng 4v4 doon ng Brent Esports but still having the late uh, early game ng uh, heroes dito ng SGD Omega napakaganda at nakakuha na agad sila ng 1k na kalamangan dito now Brent Esports balik sila sa sistema Madam Yasu kuha muna tayo ng resources mamaya mm -hmm. tayo makipagsuntukan because alam natin we do have a uh, late game pero yung early heroes ng SGD Omega medyo masakit having this uh, Selena Abyssal Arrow ni Cartesi yeah and nakuha pa nga nila dito yung third level sa side ng SGD Omega pero another aggression na the top lane coming from the Bren Kenji gonna buff that Codrat Inferno pero Kenji kinatkat lang ng kinatkat grabe ng naman grabe naman ito ni Teng I, I think hindi Beng dapat ni oh, Teng Teng oh, kasi oh. si Teng yan eh grabe pero sa, Marksman ano, pati siya dito mm -mm, nice, start, na, nice start yan para kay Teng as a Marksman di pa siya namamatay and nagkaroon na siya ng isa pa ng isang kill kumbaga additional income ang para sa brand lang naman dito kailangan niya lang ng mag-farm yes. para kay Teng parang narinig pa din ni Teng o oh, ng Brand Esports kanina yung mga panel natin oh ha tamos lang ang nakikita niyo sa akin ngayon papakitaan ko kayo dito mm -hmm. ng ating Kaka carry naman. si Teng ang gumamit ng carry dito ini-expect natin kanina Dong Rico or si Oy. Coco pero anyway yung talon na naman ni Hit para sa dalawa para sa tatlo na binibigay one theory binouncing ball pero hindi pa rin sapat yan para ma-stop ma yung aggression coming from the SGD Omega na pabaka na lang dun yung Brent kasi nabawasan natin isa, ng isa yun nawalan sila ng UG nawalan sila dito ng Lunox yun yung sinasabi natin ladies and gentlemen yes ang early heroes dito which is si UG ng ating Brent Esports oh. but still yung threat dito ni Cardi ng kanyang Abyssal Arrow plus yung ating si Grimsu na napakasakit ng ating uh, export dito when it comes to early game. And right now, yung kalamangan dito, dire-direcho SGD Omega and now Brent Esports, they have to play safe na dito sa ating uh, game 1 para makakuha sila ng uh, early items na kailangan dito ni Yuji at saka ni, uh, ng ating uh, Coco with a uh, semi-support ata dito ng ating uh, Cho. Sa tingin, yes, madam. yes. For SGD Omega, nagsisimula na rin silang mag-invade ng jungle. Kung baga, nasa yun ang friend dito. Kasi, as much as possible, ayaw mong bigyan. Itong Uy, si, na-cancel! Itong si Kari, pero ito, na-cancel lang nga dito. Yung Nung Nung Blast, na kinain din yung Violent Requiem. Neto ni Toshino. Harap-harapan ba naman? Harap-harapan ba naman? Pati tatlo po mo ronda na ano yan, yung mga tanod. Isa ka lang, wala din namang follow-up doon after the Nung Nung Blast. Diba, Uder? Sabi natin, makukuha niya yung stun. Kasi hindi talaga, hindi niya nakuha yung hindi, may hindi, hindi nakuha. Kaya may, may disable and may cancel nga. Yun ang hirap sa Numenon Blast. May charging time pa para maibitaw mo yung stun. And this is gonna be another turtle na mapupunta sa side ng SGD Omega. And so, yung... so napaka maganda nga dito SGD Omega having this early game on the side na meron silang car TC dito ng Selena. Kasi yun yung dapat na uh, gagawin ng ating oh, sa Selena. Oh, Ball, meron siya sa tatlo. Pero bali na Drake William na nakasunod dito. Mi Umbra, makukuha si Bouncing Baby Ball. Napakagaling naman nun. 
Kung oh. mapapansin mo, yes, nakakuha na sila ng isa, nakuha nila dun si Hayes, and then mamba out muna, uh, mamba, mamba out muna sila. Alam nila yung disiplina na dapat oh. gawin ng SGD Omega. Ay, now, Coco versus Crypto dito. Ano ba yan? Ay, bug, 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 bug. Oy, 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 oy. Yeah. Poke na lang kaya kaya mag-insign. Secure lang. Oo, oh, secure lang. Pero si Coco dito, or, or rather si Yuji, tamang kita lang kay Heat. Pero si Heat yan, hindi na rin naman mag-burst down agad-agad yan. Toshi Nudo, hindi na rin nila makakabo dito si Yuji. Toshi Nudo. Sports will play this one. Yeah. Ang mangyayari dito talaga, mamaya sila lalaban. Then kung saan lang sila pwedeng kumuha ng ating uh, resources para kay Teng, lahat doon ibibigay. But still, ang ginagawa nila dito, objective-wise na lang. Dahil alam nila, friend, esports medyo hindi muna lalaban yan. When it comes dito sa ating 6 minutes gaming, papunta na tayo sa mid-game, Madam Yasu. Mm -hmm. Pero mapapansin natin dito, Maja, masyadong maganda yung binibigay dito ng SGD Omega on the top lane and now on the middle lane tatlong rumoronda tignan natin kung sino yung mahuhuli dito ng SGD Omega on yeah. the bottom lane pero ito na nga sabi nga galing sa likod si Gufra oh, pero oh, papasokan oh. nila sa tower si Gufra ang pinasokan nila sa likod oh, yeah. ito si Coco na pinagsisipa si Cartesi pero siya pa nga yung namatay oh, in the okay. hands of Toshino and Cartesi pero tamang back lang away itong si Gufra kasi pag nagstay pa siya doon patay siya doon apat na yun pero at the same time they will lose itong si Tamus at the middle lane so hahabot sila si No One Fury para sa isa pero bayad na bayad kasi si Yuji yan tamang dalawa yung down sa side ng Brent Esports yes, here. Yes, yes. SGD Omega, kung mapapansin mo, yung lahat ng rumoronda natin dito, Hill and Cartesi, napakaganda. Lagi silang may nahuhuli and now ginugaw nila. But Teng, oh, nagpapakamdam na dito na meron siya oh. damage, pero din naman Araw, sa lahat. Araw, papasukan, hindi. Ako, hindi. Mamaya muna. Masyadong sabi. huli. Masyadong huli yung Papa, uh, pagpasok dito ni Sinina yes. yun yung maganda sa may uh, isang Selena hindi oh. ko alam pag tinamaan ka kung gogo ka pero ito oh, hindi tinamaan ito hindi Sina, tinamaan yun nga sinasabi ko Madam Yasu ang maganda lang sa isang Selena din pag tinamaan ka ng Abisa Laro hindi mo alam kung igogo ka o para lang sa zoning yes, ng ating yes. uh, SGD Omega so right now sila pa rin ang kukuha dito ng ating hmm. second turtle having a double damage dito guard easy medyo makate na dito. So, tingnan natin kung sino nang kakamot dito. Pero mamaya, tingnan natin kung makakakamot nga dito si Teng sa kanilang uh, having a marksman on the late game. Pero para sa akin dito, dapat mapaabot nila dito ng 12 minutes. Oo, oh, eh, kailangan talaga nila mag buy time dito para sa side ng Brent Esports kasi hindi nagiging effective yung kanilang Lunox here. Lunox standing at 2, 3, 1, which is not really good kapag ka Lunox ka. And as much as possible, kapag ka ikaw yung only mage, kailangan mo talaga mag buy time. Ikaw yung magbigay ng space para doon sa marksman mo, para doon sa carry nyo. So far, carry is doing good. Nakapag-farm naman dito si carry kahit hindi siya nakakuha ng kill. Kaso, what's not good para sa side ng Brent Esports kinukunti-kunti na ng SGD Omega yung mga turret nila na alam yes. naman natin Kari, kailangan niya yung mga farm sites sa may labas. Ngayon, kung wala na kayong control sa mapa or rather sa bottom lane muna tayo kasi napatay nila dito Uy. si Tamos na mag-isa lang Buti na lang para lang makahinga yung ating Brent Esports. Oh, nakahinga pa rin naman oh, yung Brent. Again, 3K lang ang gold dito sa side ng SGD Omega. Medyo kaya pa nila itong sagutin. But still, sabi mo nga Madam Yasu, yes, magkakameron ng uh, item dito si Teng. Pero yung mga ibang members niya, kailangan din yun nga, hindi eh, pwede yung ikaw lang yung malakas Pero, pero ito, ito mga friends Kala ka pala sa sasakas sa Pero minuwan kayo muna tayo Kapalik lang natin sa game Sabay SS Neto ni X4 Kaso hindi pa rin sapat yung sabog na iya Pero si Tino Mua going pa din Para dito kay UG Or para dito sa isang X4 Napatayin na, napaliguan na Ng darkening and ng chaos assault I mean, I mean Tama paligo lang kasi nagamit niya na yung ulti yes. niya. So wala na siyang armor doon. Wala nang kunot dito si Ar uh, si Exborg. Makunot lang naman siya kasi may armor siya. But once na na-use up niya na yung armor na yun, free hit ka na. Yun nga yung sinasabi natin. Yes, pa isa isa lang. Brent Esports. Kaya natin yeah, yan. Pa isa isa, pa -isa, -isa lang. lang. Pero SGD Mega. Patience is the game. Yan. Mm -hmm. Patience lang. Kung baga sabi natin, no, pinasarap lang. Gusto pa manalo, no? Pero titignan nga natin. Masarap lang muna. Oh, wala pa, wala pa tayong panalo. Oh. Hindi, natin mala, hindi natin alam kung mananalo ba dito yung SGD. Pero dahil stun. Oh, Ito si Teng. Nakagat. Ten overs out. With no one fury na may iwan dito si Tok Rivo. Tok Rivo. Kahit anong takot. 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 Masasabot pa ng abisal drop. Pero na-up niya yung barrier. Pero hindi pa rin sa Parang narinig naman tayo ng SGD Omega, sabi nila. Ang susabi niyo pa niwala. Kami naman ang magsasabi, pinasarap lang din kayo. Ito hindi namin kayo papasarapin. Talagang pap papatunayan oo. namin. Kami, Kung masarap na ako isa, hanggang dulo masarap. Oo. Sana oo. na all. Pero ito. Ganun talaga kapag may member yun, pangalan Toshino. Oo. oo. Masarap, masarap na yan. Pero as you can see, Lord One is up. I think nakakuha ito ng SGD Omega. Easy Lord One. Sa side ng SGD.
Pero hindi pa naman nila nabibur sa amin. Kapagal din naman yung damage output kami from the SPD Omega to take this Lord. Kaso hindi makaformat din masyado dito yung Sanam Ren Esports. Kaso nasipa nila itong si Haze. At hindi na pinagigisay ko na airport. Pabalik itong si Kuya nyo, Haze. And napatay na nga dito itong si Kuya nyo, Lord. And that Kubra will be slain. Haze is dead. And kasama pa dito si Joe with a shot down on the Green Bear by Lunix with a killing spree as well. Kaso Lunox, the carry. Kailangan niya mag-pre-hit. Meron na namang SS. Maya-maya lang itong si Creepsu. Tamang sunog-sunog lang. Kaso mamamatay pa rin talaga itong si Tamos. Three down para sa side ng SGD Omega. And nagahabol sila dito. Rather two down lang if I'm not mistaken. And then two It's for two. Two for two. Two for okay. two exchange. Pero magandang, uh, magandang sistema yun na clash. Sa, sa ganun nangyari. SGD Omega, alam nila, oh, teka lang, kumapa lang na ang Brent Esports. Napakatagal nilang mapatay doon si, uh, si Coco. Oh, oh. Sa Joe. So, mapapansin natin, yun yung uh, magandang sistema na pagpunta ni Tech, kaya-kaya niya na dito yung part ng SGD Omega. Mm -hmm. Having this card, TC, yes, a 5-0 static, but still, mamaya, nararamdaman na nga dito ang uh, uh, sakit no. ni Teng. O oh, sakit si ng... Kari, no, no, masyuri ka ni Kari. Ang kailangan lang naman dito para sa sayo ng Bren Esports for Teng and UG is mag-prehit sa likod. Yes. So, may tatlo siyang bouncer dito. Meron tayong Lolita and literal bouncer na Kupra. And then, meron pa tayong Coco dito na pwedeng mag-zone ng isa, pumitas ng isa into first down. Ang pinaka the best na pitas nila dito is uh, definitely the Cart, uh, Cart Easy or si Xbord. Actually, kasi oh, napaka, yes. ano, eh, nakakainis talaga dito si Xbord. Alin man doon kahit sana mapitas o mapatama, uh, di, uh, hindi makancel yung uh, numinom blast ni Doc Ribo dito but still tinan mo naman yung 6 man madaling na uh, nadali dito ng Brent Esports wala na agad yung Lord 1 natin because they have a carry nga let's take pero SGD alam nila dito sabi na nga siguro sinasabi ng SGD Omega disiplina di na lalabas yan disiplina Parang yan, di na lalabas yan alam natin yan And inaaral now, yan sabi nga natin unang mainep talo dito unang mainep naben. parang nakita ko na yan kanina oh, may nainep may nainep at may nangyari so ang mangyayari dito napanood ng ating voting siya nangyari kanina karang uh, ano nila yun sabi oh baka mag mangyari sa atin yun sa disiplina tayo SGD Omega having this 4K gold lead on the side sa kanilang team and right now Brent Esports yes meron sila dito ang carry still have this UG meron yung sagot 6 uh, kills na nagawa dito ni Kuya UG nyo pero yung ginagawa dito ni Kripsu na pang invade at pang haras sa ating bawat lanes dito ng ating Brent Esports medyo masakit sa ulo sa ng Brent. Masakit talaga sa ulo si Exborg, men. Paulo na ka na, paulo na ng flamethrower. Sabay may sort of sustain din siya sa sarili niya with the mga, mga lata nga daw, sabi ni Hattie Shantel, na binabalik niya sa sarili niya to regain his lost armor para sa isang Exborg. And sakit sa ulo talaga doon sa mga melee na nakapronta sa harap ng Brent. Pero Brent, medyo nahihirapan na sila dito. Wala na silang outer turret na kontrolado na na SGD Omega somehow yung kanilang jungle nakakalabas sila kaso they're on the defensive side pero nakakagat nila dito si Doc Ribu pero hindi naman nila ibubuhos kay Doc Ribu yan tanki yan tanki yan parang ano lang parang zoning zoning lang oh, respect lang sinakalas lang nila sunog sunog lang malapit ng ano 60 uh, 60 seconds para dito sa ating Lord 2 titin natin kung yun nga ang kinukuha ng SGD Omega o oh, ginugaw talaga nila to para makakuha na ng ating uh, inhibitor turret pero hindi muna I think uh, disiplina na disiplina lang dapat dito and now a thunder yes. bell para oh, dito kay Tech naman yung dosh out na yung flicker out na yun ni kuya nyo eh, exhibition Esport. talaga no? oh, 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 ayaw oh. niyang pahuli ayaw niyang pahuli sabi ah ako ba target mo ha sidestep ako side, ano, hindi sidestep eh, backstep talaga eh. Kasi, pero kung may pahuli man lang doon isang, sa, sa makulit na Coco at this Jew may makukuha lang siyang isa dito makakaramdam ng sakit yeah, magkakabalikan din dito na ang mga Um, kills kumbaga sabihin na ni mahuling isa nako muna kagad dito si Kuya Nyo Teng pero behind the tower hindi hindi mag-overextend dito yung SGD Omega SGD Omega ang napapansin ka sa kanila hindi talaga sila yung mating fight even though they're rolling the two mage line up ah, medyo hindi nila maipasok alam nila nahirapan sila eh tempo lang pero again nga titin natin katulad naman Haze uh, having this zoning lang para makita lang kung nasaan yung mga membro dito ng SGD Omega but still Lord 2 is up dating na natin ng simula na ni Queen kung uh, kukunin nga ito now Toshino pinatunog na at alam yan ng Brent Esports ano nga bang gagawin nila they can contest this one dahil yeah, nahirap po makukuha ng SG dito may meron tayong last uh, clash na magagana pero ito Doc Ribo no, medyo low life na dito dito si Gribo pero Gribo ganun yung sigdan ulti yan yeah, mabilis lang na bilang ng 
Mabilis lang din naman yung ulti ni Crimson dito. Ang mabaga lang is yung charge niya. Yes. Kung paano niya i-charge siya. Pero pasok nila dito kay Casey. Hindi na na-burst down. Or rather, maka-burst down. Hindi na na-burst down. Hindi man lang tumama. Hindi na natulungan itong si Kuya New Case. Si Coco. Mag-isa doon sa may likod na pinagsisipa. Ito si Carsey na na-shot down niya naman. Kahit pa paano, pinagpapalugpog ni Lord ang lahat ng mga players natin dito. Pero palugpog kami from this Minotaur kill. Oy, oy. Itong si Lolita. Pero Minotaur barely alive. Babang na sa likod. Itong si Yuji with an unstoppable force. And that Queen Bear is dead. Kasi nahawal pa rin dito ni Yuji. Itong si Export. Export na wala ng armor. Meantime, mapapatay din. Itong si Kuya nyo. Kenji, nahuli pa doon si Teng. Nag-umikot si Teng. Para lang masabi na makita niya yung zoning na ipinapakita pa dahil ng uh, SGD Omega. They want to contest talaga doon yung ating Lord One. Pero kung mapapansin mo nga, Kenji, having this tankiness ng kanyang uh, Tamus, medyo wala talagang masagot dito yung Brent Esports. As you can see, hindi natin nakita yung sakit ng ating Karen ni Teng dito kanina. Diba? Mm, di yung clash na yun, yes, nakakuha sila ng dalawa sa dalawa dito. But still, Parang ang pinakanag-ambag doon talaga yung si Bunny Coco doon. Nandun pa rin naman yung free hit uh, ni Kari, uh, ni Teng. And then also Yuji doing the job din na hinabol niya rin dito sa Xburg. Napabagsak nila dito sa Xburg. And uh, that's a nice catch para kay Coco na nasipa na si Carl, uh, Carl TZ. Kasi nakakainis din yung mga abyssal trap and then yung incoming na uh, abyssal arrow. Yes. Pero kung papapansin mo dito, SGD Omega, nahirapan pa rin silang i-close to. Ah. Oh. They want an easy but surely win. Dito yep. sa ating uh, Game 1 series. Again guys, SGD Omega on the 7th spot at Brent Esports on the 4th place sa ating standing. And now, Hayes, medyo yari. Magiging pulado ata dito. Apat na membro sa side na SGD. Si Hayes, Oo, pero, pero si Teng. Hayes, pero si Teng, naispatan. Meron ba tayo Minowan Fury? Biglang talon, pero hindi niya pa i-commit yung Minowan Fury. Pero Numen Plus coming from behind. Natamahan dito ito si Queen of Area. So wala silang follow up. Pero na Minowan Fury para sa apat o sa may likod. Kasi wala rin follow up. Oy, oy, pero nakapot din ng flamethrower. Palinguan mo lahat. Pero here it comes. Napiraga Armor. Pasasabugin ta kung sino. Walang pinasabog dito. Walang natamahan dito. Napiraga Armor. Itong si Egbert. Sure, other mga nakatang pa nila. Itong sinunok na may bandang likod. So, nakapalit naman ang mga kukuha nila is gonna be that Minotaur kaso inahabol din nila dito si Teng si pulahan ang side ng Red Minotaur Teng is still alive Teng. pero Teng Kaya mo will, yan. He, will he keep be alive para he keep Teng dito kaso si Teng buhay na nagpakalayo-layo na pero muna. makakapagparami pero Mamba Out Doc Rebo hindi na mangyayari yan mapapap na yung immortality niya or rather Doc Rebo sige takbo ba ahabulin pa rin siya ni Toshinu sasapak-sapak yan habang oh. nakikipagsapak Psycho. dito si Haze Haze may immortality may psycho-psycho dun sa may top lane no? hinahabulin na yung bulwark kaso di na ta ni Toshinu hindi ko alam kung ano nga nila ha kung anong sistema ang ginawa doon ng Brent Esports. Pero parang na, ginawa nila talaga na pahabulin oh, yung SGD Omega para lang hindi ma-sustain yung paglilord nila doon on the side ng SGD. But kasi still, Brent Esports. Kasi hindi pa rin magandang call yun para sa side ng Brent Esports. Eh. Kasi namatayan sila, it's still additional call para sa side ng SGD Omega. Even though hindi ganun kabilis mag-lord dito yung SGD Omega, SGD Omega, pinapalabas lang din nila talaga yung position dito ng side ng Brent Esports. Kasi yes. nga, sabi nga natin kanina, mas madaling mag-defend kesa yung kumupensa. Kaya ang ginagawa dito ng SGT Omega, kung hindi kami makakapasok doon sa gate nyo, papalabasin namin kayo sa yes. gate nyo. Yes, tama. That's always a decision coming from the side of SGT Omega. But still, tinitin natin dito, Brent Esports, nakakapapansin ko dito, medyo mo, may laban na kasi dito yung mga tanks, si Coco and then Haze, oh, oh, Doc Rebo na. and uh, Haze. Medyo may laban sila dito. Ang tagal nila bago. Pero para sa akin dito, ginagawa ng Brent Esports dito. Dito ni Doc Rebo at saka ni Haze. Palabasin lahat ng skill na nga dito ng ating Why SGD Omega. Pero hindi ata sapat yung damage talaga Lumino dito ng Brent Esports. Lumino Blast kinas dito. Pero hindi naman tumahan. Pero dito si Lina naman going in naman dito rin. Doc Rebo medyo delikado dito. Mapupulado na nga dito. And now, Teng medyo delikado dito. Humahanap ng tempo dito. Maprihit dito si Teng. Pero ito, ang makukuha dito ng Brent Esports. Wala dito ang ating baka. Pero naman, Gripso. On this uh, cyborg naman, grabe. Pero si Yuji hinahabol pa dito with Asuno. Kaso Yuji, mag up na naman yung kanyang darkening. And ma pwede niya mapaniguan dito si export kasi hindi na talaga hakabol dito yung Esports. Kasi nag-back na rin naman yung sign ng SGD Omega. Still, uh, Brent Esports, nawalan sila ng dalawa. Another income na naman yan. 2 for 1 exchange kasi na, uh, na a good exchange para sa sign ng Brent Esports. Kaso nanukulit pa rin nila dito si Crimson. Crimson daw medyo makunan. Kaso pinapasok pa rin nila dito si Tech. Nagkaroon siya ng Uy. ulti para kay Crimson. Nagkaroon nila dito si Yuji. Napatay naman nila sa 
Grabe, pero hindi. We are uh, we are now on the late game, Madam Yasu. So, ito na yung sinasabing may mga items na tayo. Discarte na lang yes, ng pasok cool, cool ang pangyayari. Yes, cool items na actually si Gary dito. Kulang na lang is yung potion, kumbaga, na pwedeng ibigay. Doon sa clash natin sa may bandang taas kanina, kung mapapansin mo, hindi niya talaga ginago yung uh, sistema ng uh, positioning kasi ang pangit eh. So, ang nangyayari dito, humahanap siya talaga ng free hit sa sistema dito ng ating late game and right now RTC na naman dito kuha tayo lang ng buff and now mamaya tayo mag-reset oh, sa ating game na oh. si pero may follow up ba yan makunod ko na tayo makunod yan may Krimsu immortality ba naman yan oh, madami aso oh and lakas din ng <laughs> kita mo naman yung lifestyle nyo oh, oh. agad yung armor nabawasan nga pero punutin na agad pero man ang sunga oh. nila dito si Haze pero ayaw mong ibigay yung lahat para kay Haze para sa isang tank na alam mo naman pero ko ko dependent din sila dependent din sila dito para sa sign ng SGD Omega doon sa mga skills nila sa mga gears na pwede nila ipato pero hahabulin yata sila dito ni Doc Rigo Gripsu tama flamethrower lang para ma-fend off yung Brent Esports pero iba na kasi yung kwento ngayon Brent Esports nakakalabas na talaga sila freely kasi they have the items they have the carrying yes. online now kumbaga, and ano, ando at, na yung cut cut factor kumbaga uh, Madam Yasu ito na yung sinasabi kanina ayaw namin lumaban pero ito bakbakan to bakbakan ngayon Kailang kayo lumaban sa amin kung mapapansin mo gumuhit yung buhay doon na ating SGD Omega at ramdam nila yung katingayon ni Teng dito sa carry and right now Coco on the top lane naman gumagawa lang ng trabaho para no, ma-pressure na dito na and now Fritzo Bedo Ricardo oh mabaot ng muna napakagrabe pinap yung ano yung ulti dito ni export the TP out okay, pero, pero pinahanap pa rin nila dito by the drag ram para kay guys kaso makaunat nga kasi yan Toshino makaunat nga kasi yan makaunat yan yung mentality pero walang makaunat sa marami pero hate dito kakabol pa rin makukuha pa nila dito si Kenji hindi, hindi nila yung go dito si Kenji si Coco look at the patience yeah. wag may ngay wag may ngay I'm pretending to be a coconut pero Krivsu makikita niya na dito yung nagtatagong coconut sa gilid so yun yeah. ang magandang ginawa dito ng Brent Esports Napapunta nila ng late game and then maganda yung ginawa dito ni Coco on the top lane just to pressure lang and now Lord 2 I oh, guess Lord this is a Lord 2 dahil dito nakuha kanina ano ang isasagot dito ng SGD Omega sila yung nagko-control ng game kanina but look at that uh, oh, na minion wave sila. dito sa side ng ating uh, Brent Esports mas lamang yung pushing nila ngayon eto nga yung sinasabing pinasarap lang pinasarap kanina lang. and yan eto na daw yung tunay na laban tingnan oh. natin yung galing na SGD Omega but still Mahuli lang dito si Teng. It's a GG well played, I guess, on the Brent Esports. Yun yeah, yung delegado a, sa kanila. Oh, that's a big factor para sa side ng SGD Omega. Pero same din naman sa side ng SGD Omega. Sabihin natin, mahuli sa kanila. Apat, tatlo, Brent Esports. Malamang sa malamang may butas na tower. Um, either on the top or pwede nilang i-end yung game. Kasi nga, ang lakas na ng damage kami from Teng. And now, kanina pa nila kinukulit tong Lord. Kung ako si Lord, masakit na yung ulo ko. Yes. Ayaw nyo namang ituloy talaga. Kung bagay natin alam kung pinapatunog lang o okay, talagang actually, igogo. Actually, pinapatunog lang talaga. Kasi once na hindi mo makita sa mapa yung mga kalaban mo, patunogin mo si Lord, lalapit yan. Automatic, no? Automatic, Automatic yan, doon yan pupunta. Oh, doon yan pupunta. Kung baga, <laughs> kung saan may mga nagkakagulo, nandiyan ang mga oh, tao. Kasi yung objective dito, napaka-importante. The Lord taking is really important for both sides kasi kung sino makakuha ng Lord malamang yung kalaban mababasagan ng pati nakakita na ako ng mga series natin last week at saka kanina ang nag-change ng game kung sino nakaka-retry ng oh, Lord 2 sa may oh. bandang likod na si Iba nila ito si Karsi Gaso nakapag-tapag sa pinit dumilong blast para sa tatlo kaso pinapalikuan ng UGT pa rin sa fan makakasay nila dito ah! si Pinipi Rehab Sabo Karsi is dead wala na siyang gears para makamaan ba pero mapapatay pa rin naman dito si Lunox na nasa bugal ni Export kaso Export mukhang siya na yung susunod buhay pa rin naman dito si so na hinahabol dito ni Teng pero baka wave Ay, na para sa friend dito ito yung sinasabi natin may mapawasan dito sa SGD Omega makukuha at makukuha yung Lord sasamantala yun nila yung downtime ng SGD dalawa, dalawa yung wala sa ating SGD dalawang key 
from the side ng SGT Omega. And, and Lord 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 kasi the Sakari. Yes, yun nga yung sinasabi natin, men. Yes, napanood nyo yung sistema ni Doc Ribo sa ating kare. Pero Teng is the new kare da dito sa ating brand esports. And right now, Lord 2 on brand esports. Nabaliktad yung game natin, Madam Yasu. Ito na nga ba yung sinasabing intro, boys? SGD Omega, but still, titignan natin kung kayang i-secure na nga dito ng brand esports ang ating game one. Game one pa lang to. Game one pa lang yan, mainit-init na. Actually, lahat naman ng laban sa MPN mainit. Walang laban sa MPN ay hindi mainit. Yes. So, ladies and gentlemen, brand esports, pinapatunayan na na sila lang talaga daw malakas. Sabi nga ng ating paring Hayes, naaalala ko nung ating first week magsama-sama pa kayo. Magtulong-tulong pa kayo, sabi dito ni Kuya Ace. Pero ito na nga, SGD Omega, medyo oh, playing safe na dito. Titinan natin kung anong gagawin dito ng SGD Omega. And now, look at that. Kung mapapansin mo, parang uh, taas na una dito si Teng sa kanyang carry. Having this objective ng ating Lord 2-6 man na nga pumasok na oh. dito, ladies and gentlemen. And now, playing safe na nga dito. Ang at SGD Omega, oh, mayroon sa tatlo. tatlo. And Mabilang now, taas. para sa mga ah! Oh my God! Ito yung sinasabi, they have a 